ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராஜகிரி அகாடமி இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம மெஷர்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு லெசன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்துட்டு கிளாஸ் செவன்த்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் ஓகேங்களா மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்துட்டு ஆறாவது ஏழாவது எட்டாவது மூணுலேயுமே இருக்குது நம்ம ஸ்டேஜ் ஒனில் வந்துட்டு பதினஞ்சு நாள் ஸ்டடி பிளான் போட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து டே ஒன் இதில் வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு டாபிக் எடுத்துருந்தோம் இது வந்து ரெண்டாவது டாபிக் மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது மொத்தம் வந்து இதில் வந்து மூணு கிளாஸோடது பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பொதுவாக ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இயற்பியல் அளவுகள் அப்படிங்கிறத ரெண்டு வகையாக பிரிப்போம் அது என்னது அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அப்புறம் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்னால் அடிப்படை அளவுகள் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் தமிழில் வந்துட்டு தென் வந்துட்டு டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வழி அளவுகள் ஓகேவா இப்போ வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு என்னது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அடிப்படை அலகுகளை தான் நம்ம ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்துட்டு வேறு எதோட துணையும் இல்லாமல் டைரெக்டாகவே நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லென்த்து மாசு டைமு டெம்பரேச்சர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு என்னது அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபண்டமெண்டல் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அடிப்படை அலகுகள் தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா நீளம் நிறை நேரம் வெப்பநிலை மின்னோட்டம் பொருளின் அளவு ஒளிச்செறிவு இதெல்லாம் வந்துட்டு அடிப்படை அலகுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதே வந்துட்டு வழி அளவுகள் அதாவது வந்துட்டு டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அடிப்படை அளவுகளை வந்து பேசிக்காக வச்சுக்கிட்டு அதில் இருக்க வேல்யூஸை பெருக்கியோ வகுத்தோ நம்ம ஒரு வேல்யூஸாக கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்துட்டு வழி அளவுகள் அதாவது வந்துட்டு டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி குவான்டிட்டிஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் வந்துட்டு இதோட வேல்யூஸை வந்து நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அதனால் வந்துட்டு இதை வந்து டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏரியா வால்யூம் ஸ்பீடு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் டென்சிட்டி இது எல்லாமே வந்துட்டு டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் தமிழில் வந்துட்டு பரப்பு கன அளவு ஸ்பீடுனா வேகம் நாலாவது எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்னா மின்னூட்டம் தென் அடர்த்தி ஃபிஃப்த்து வந்து டென்சிட்டினா அடர்த்தி ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஏழு இது பார்த்தோம் இல்லையா அது மட்டும்தான் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் மற்றபடி நீங்கள் எது பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் அது எல்லாமே டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் தான் இப்போ ஏரியா அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஏரியாங்கிறது டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஏன் அதில் வந்து ரெண்டு வகையான யூனிட் வந்து ரெண்டு வகையான வந்துட்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் லென்த் இன்ட்டு ப்ரெத் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு யூனிட்டை வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் லென்த்து அப்படிங்கிறது ஒரு நீளம் தான் ப்ரெத்தும் அப்படிங்கிறது நீளம் தான் அந்த நீளம் அப்படின்னாலே என்ன வந்துடுது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸில் ஒன்றா வந்துடுது இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூஸ் வந்து நம்ம வந்துட்டு அந்த ம அதை நம்ம அடிப்படையாக வச்சு தான் ஒரு வேல்யூ கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அது வந்து டிரைவ்டு குவான்டிட்டி அதனால் ஏரியா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு டிரைவ்டு குவான்டிட்டி ஓகேங்களா அடுத்து இப்போ வந்துட்டு ஒரு சம் கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த ஏரியா ஆஃப் த டென் ஸ்கொயர்ஸ் ஈச் ஆஃப் சைடு ஒன் மீட்டர் அப்படின்ட்டாங்க அது நீங்கள் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சைடு இன் டு சைடு பக்கம் இன்ட்டு பக்கம் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ ஒன் மீட்டர் இன்ட்டு ஒன் மீட்டர் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற வேல்யூ வரும் இது வந்து பத்துக்கு நம்ம பத்து ஸ்கொயருக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒரு ஸ்கொயரோட இது கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒரு ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு பத்துன்னு போட்டு அதோட வேல்யூவை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் இதே வந்துட்டு ஏரியா ஆஃப் த ரெகுலர் ஷேப்டு ஒரு கரெக்டான ஒரு ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிடுவேன் எப்படி நான் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ ஸ்கொயராக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவேன் ரெக்டாங்கிளாக இருந்துச்சு அப்படின்ட்டா லென்த் இன் டு ப்ரெத் யூஸ் பண்ணுவேன் தென் சர்க்கிளாக ஒரு வேலை இருந்தது அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா நான் யூஸ் பண்ணலாம் ட்ரையாங்கிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹாஃப் பிஹெச் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவும் நான் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாமல் ஒரு இலையோட இல்லை ஏதோ ஒரு மேப்போட ஒரு ம மயில் இறகோட மலரோட அதோட ஏரியா என்ன அப்படின்னு உங்களை கேல்குலேட் பண்ணுற சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதை வந்து ஃபார்முலா வச்சு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணால் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்போ வந்து அந்த ஷேப்பை வந்துட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை நான் சொல்கிறேனோ அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து அப்படியே கிராஃபில் வச்சு அதை அதுக்கு அவுட்லைன் நம்ம வரைஞ்சி கிராஃபை வச்சு நம்ம அதோட
இதே வால்யூம் அப்படின்னா அது வந்து த்ரீ டி ஏன் அதை த்ரீ டின்னு சொல்கிறீங்க அதில் வந்து லென்த்தும் இருக்குது பிரெத்தும் இருக்குது தென் ஹைட் அப்படிங்கிற ஒன்றையும் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்போ வந்துட்டு த்ரீ டி வால்யூம் அப்படிங்கிறது த்ரீ த்ரீ டைமென்ஷனல் ஏரியா அப்படிங்கிறது டூ டைமென்ஷனல் ஓகேங்களா அதை நீ கிளியராக இருந்துக்குங்க ஏரியா டூ டி வால்யூம் த்ரீ டி ஓகே வால்யூமோட யூனிட் என்னது எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் வால்யூம் வந்துட்டு கியூபிக் மீட்டர் ஆர் மீட்டர் கியூப் அப்படிமோ மீட்டர் கியூப் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா மூணு சைடு லென்த்து பிரெத்து ஹைட்டு இதோட மீட்டர் இதோட மீட்டர் இன்ட்டு மூணு மீட்டர் நம்ம பண்ணுறங்காட்டி மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிவிட்டு நம்ம போடுறோம் இதுலேயே வால்யூம் ஆஃப் த ரெகுலர் ஷேப்பாக இருந்துச்சு ரெகுலர் ஷேப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கும் வந்துட்டு ஆஸ் யூஷுவல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிடுவீங்க ஓகேவா இதே வால்யூம் ஆஃப் த லிக்விட் கேல் கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க தண்ணி எடுத்து இது எவ்வளோ வால்யூம் இருக்கு ஆக்குப்பை பண்ணுன்னு கேட்குறோம் எப்படி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க அப்போ வந்து நீங்கள் மெஷரிங் கண்டெய்னர் தான் நீங்கள் எடுப்பீங்க அதில் எடுத்துட்டு அதில் தண்ணி ஊற்றி இது இவ்வளோ தண்ணி வந்து ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கு இது இவ்வளோ வந்துட்டு லிட்டர் இருக்குது இவ்வளோ சிசி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க அடுத்து ஒரு லிட்டர் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ சிசி அல்லது எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் க்யூப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு லிட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஆயிரம் சிசி ஒரு லிட்டர் அப்படிங்கிறது ஆயிரம் சிசி ஒரு மில்லி லிட்டர் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்டில் பண்ணுங்கள் ஓகேவா உங்கள் ஆன்சர் கரெக்டாக தப்பான் நம்ம செக் பண்ணலாம் எஸ் ஆயிரம் எம்எல் ஈக்குவல் டு ஒரு லிட்டர் ஆயிரம் எம்எல் ஈக்குவல் டு ஒரு லிட்டர் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஒரு லிட்டர் அப்படிங்கிறது டேஷ் சிசி அதே மாதிரி ஆயிரம் எம்எல் ஈக்குவல் டு டேஷ் லிட்டர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் தென் வந்துட்டு டு மெஷர் த வால்யூம் ஆஃப் த லிக்விட் சம் அதர் யூனிட் இது போக வந்துட்டு வேறு சில யூனிட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க கேலோன் அவுன்ஸ் ஸ்குவாட் அப்படிங்கிற வேல்யூஸும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதோட வேல்யூஸும் முக்கியம் ஓகே ஒரு கேலன் அப்படிங்கிறது த்ரீ செவன் எயிட் ஃபைவ் எம்எல் மில்லி லிட்டர் ஒரு அவுன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு முப்பது எம்எல் ஒரு குவாட் அப்படிங்கிறது ஒரு லிட்டர் அது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் ஓகே இப்போ வந்து வால்யூம் ஆஃப் த ரெகுலர் ஆப்ஜெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிடுவேன் வால்யூம் ஆஃப் த லிக்விடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு நான் மெஷரிங் கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணிடுவேன் இதே வால்யூம் ஆஃப் த இர்ரெகுலர் ஷேப்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் ஒழுங்கற்ற வடிவம் ஒரு கல் எடுத்து அது எவ்வளோ வால்யூம் வந்துட்டு ஆக்குபை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ உங்களை கேட்குறேன் நீங்கள் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க அப்போவும் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மெஷரிங் சிலிண்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மெஷரிங் சிலிண்டரில் ஃபஸ்ட்டே தண்ணியை ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு அப்போ என்ன இனிஷியலாக அந்த வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா அந்த கல் எடுத்து நான் உள்ளே போட்டேன் அப்படின்னா தண்ணி மேலே வரும் இல்லையா அப்போ எவ்வளோ தண்ணி வந்து ஹைட்டு வந்துட்டு மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நோட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸை நான் வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ணினேன் சப்ராக்ட் பண்ணினேன் எவ்வளோ தண்ணி உயர்ந்துச்சோ அதை நான் வந்துட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த லெவலோட சப்ராக்ட் பண்ணினேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்டோனோட வால்யூம் வந்து நான் கேல்குலேட் பண்ணிடுவேன் இப்படி தான் வந்து வால்யூம் ஆஃப் த இர்ரெகுலர் ஷேப்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க தென் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளில் வந்துட்டு எவ்வளோ டைட்டாக அந்த பார்ட்டிக்கல் வந்துட்டு டெபாசிட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத தான் சொல்லுவோம் இப்போ வுட்டுன்னு ஒன்று எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த மரக்கட்டை வந்துட்டு இரும்பாணி வடை வந்துட்டு ரொம்ப பெருசாக இருந்தாலும் தண்ணியில் போட்டால் மிதக்கும் இரும்பாணி வந்துட்டு உள்ளே போயிடும் இதுலேருந்தே வந்துட்டு எதில் வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் ரொம்ப க்ளோஸ்டாக இருக்குது எதில் வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்மளால் ஈஸியாகவே ஃபைன் பண்ண முடியுது இல்லையா ஓகே டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு டென்சிட்டி அப்படின்னா தமிழ் என்னென்னு சொல்வோம் டென்சிட்டி அப்படின்னா அடர்த்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அடர்த்தியை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடர்த்தி ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் நிறை பை பருமன் நிறை பை பருமன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நிறை பை பருமன் அப்போ டி ஈக்குவல் டு எம்பி அப்படிங்கிறது டி ஈக்குவல் டு எம்பி எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டென்சிட்டி என்னது எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டென்சிட்டி ஈஸ் தேஸ் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் ஏன்னா வந்துட்டு மாசை வந்து கிலோகிராமில் மெஷர் பண்ணுவோம் வால்யூம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு மீட்டர் கியூப் அதாவது வந்துட்டு லென்த்து பிரெத்து ஹைட்டு மூணு வேல்யூ யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை அப்போ மீட்டர் கியூபில் மெஷர் பண்ணுவோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா
கெரோசின் வாட்டர் மெர்க்குரி ஒன்று எட்நூறுரூவா ஒன்று ஆயிரரூவா ஒன்று ஆயிரத்து பதிமூணாயிரத்து அறநூறுவா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க கெரோசின் வாட்டர் மெர்க்குரி எட்நூறு ஆயிரம் பதிமூணாயிரத்து எட்நூறு ஓகேவா அடுத்து சாலிட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு சாலிட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டபிள்யூஏஐசிஎஸ்ஜி டபிள்யூஏஐசிஎஸ்ஜி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆர்டர் தான் அது வந்துட்டு அவங்கள வந்து அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டர் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டபிள்யூஏஐசிஎஸ்ஜிங்கிற ஆர்டரில் தான் வரணும் ஓகேவா அந்த வேல்யூ கொடுத்து எதுக்கப்புறம் எது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு அப்படின்னா டபிள்யூஏஐசிஎஸ்ஜி அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வுட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஆயிரத்தி சாரி வுட் அப்படிங்கிறது ஏழ்நூத்தி எழுபது அலுமினியம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு அயன் அப்படிங்கிறது ஏழாயிரத்தி எட்நூறு காப்பர் அப்படிங்கிறது எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் சில்வர் அப்படிங்கிறது பத்தாயிரத்தி ஐநூறு கோல்டு அப்படிங்கிறது பத்தொம்பதாயிரத்தி முந்நூறு இது எல்லாமே கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் இந்த மீட்டர் கியூப் டென்சிட்டி அப்படின்னாலே வந்துட்டு மாஸ் பை வால்யூம் அது நீங்கள் வந்து எப்போவுமே மறந்துடக்கூடாது எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டென்சிட்டி அப்படின்னா கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் சிஜிஎஸ் யூனிட் ஆஃப் டென்சிட்டி இஸ் டேஸ் அப்படின்னா கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் தென் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் அப்படி ஒரு ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ வந்துட்டு டென்சிட்டி கால்குலேட் பண்ணுனா மாஸோட வேல்யூவும் வால்யூமோட வேல்யூமும் வேணும் இதே வந்துட்டு இப்போ நான் மாஸோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறது சொல்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு நான் டென்சிட்டியும் வால்யூம் வச்சு மாசை நான் என்ன கால்குலேட் பண்ண முடியும் இப்போ வால்யூமை நான் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா டென்சி மா டென்சிட்டியும் மாசையை வச்சு கால்குலேட் பண்ண முடியும் அந்த இது உங்களுக்கு பேசிக் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது இல்லையா அதை வச்சு தான் ஓகே இப்போ ஒரு சம் கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன அப்படின்னா எஸ் பியர் ஈஸ் மேடு ஃப்ரம் காப்பர் ஹூஸ் மாஸ் ஈஸ் மூவாயிரம் கேஜி ஓகேவா எப்பவுமே மாசுனா கேஜி தான் சொல்லுவோம் டென்சிட்டி ஆஃப் த காப்பர் ஈஸ் எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கேஜி பர் மீட்டர் கியூப் இப்போ வால்யூம் கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா என்னது டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்துட்டு டென்சிட்டி தெரியுது மாஸ் தெரியும் வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த சைட் நம்ம வால்யூம் அப்படியே வச்சுட்டு டென்சிட்டி டென்சிட்டி டிவைடட் பை சாரி டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு மாஸ் பை டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் அப்படின்னு இருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு டென்சிட்டி தெரியும் மாசு தெரியும் இது நம்மளுக்கு தெரியாது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த வால்யூம் வந்து தெரியாது இதை வந்து இந்த சைடு கொண்டு போயிட்டு மாஸ் பர் டென்சிட்டி அப்படின்னு இதை போட்டுக்கலாமா ஏன்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூ இங்கே நம்மளுக்கு தெரியல இப்போ இதை ரெண்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வேல்யூ கிடச்சிடும் வால்யூமோட வேல்யூ கிடச்சிடும் இப்போ வால்யூமோட வேல்யூ நீங்கள் போடுறப்ப வந்துட்டு வால்யூமுக்கு வந்து எந்த கியூபிக் யூனிட் எடுக்கணும் அதை அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கிங்க கேஜி பர் மீட்டர் கியூப்னு இருக்கல மீட்டர் கியூப் அப்படிங்கிற யூனிட் தான் இதுக்கு வரும் ஏன்னா அதுதான் வந்துட்டு வால்யூமோடது அந்த யூனிட் போடுறப்ப தெளிவாக இருந்துக்குங்க ஓகே த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மாஸ் டென்சிட்டி அண்ட் வால்யூம் ஆர் ரெப்ரஸன்டேட்டட் இந்த டென்சிட்டி ட்ரையாங்கிள் டென்சிட்டி அப்படின்னா இந்த மூணு வேல்யூ இருக்குது டென்சிட்டி மாசு வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டென்சிட்டி வேணும் அப்படின்னா மாசு டிவைடட் பை வால்யூம் போட்டோம்னா டென்சிட்டி கிடச்சிடும் டென்சிட்டி வேணும் அப்படின்னா மாசையும் வால்யூமும் டிவைட் பண்ணால் டென்சிட்டி கிடச்சிரும் தென் மாஸ் வேணும் அப்படின்னா டென்சிட்டி இன்டு வால்யூம் அப்படின்னு மாறிடும் அதே ஃபார்முலா தான் நம்ம வந்துட்டு ஓரலாக பார்த்தோம்லே அதே தான் இப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க பிக்சராக கொடுத்துருக்குறாங்க இதே வந்துட்டு வால்யூம் வேணும் அப்படின்னா மாஸ் டிவைடட் பை டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்தது ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனிட் நம்ம வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு லாங்கர் டிஸ்டன்ஸை ரொம்ப தூரத்தை மெஷர் பண்ணுறப்ப வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு எதை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஏயு அல்லது லைட் இயர் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஏயு அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு சன் வந்துட்டு அந்த ஒரு இது தெரியும் இல்லையா சன்னில் இருந்துட்டு வந்துட்டு அது எப்படி எப்படி வந்து தூரத்தில் போகுது இது வந்துட்டு ரொம்ப நீண்ட அளவு இது வந்து குறுகிய அளவு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கீங்க இது வந்து பெர்ஹீலியன்ஸ் இது வந்து ஆஃபீலியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இந்த வேல்யூ எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன் கிலோமீட்டர் வரும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் நூற்றி ஐம்பத்தி மில்லியன் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு வரும் அப்போ இது தோராயமான அளவு அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர்னு வரும் 
அப்போ வந்துட்டு முப்பது ஏயுனால் அது வந்து சன்லேருந்து வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க அப் தென் ஒன் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் த ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எர்த் அண்ட் சன் ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எர்த் அண்ட் சன் அதோட வேல்யூ வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து மில்லியன் கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற யூனிட் இருக்குது மில்லியன் கிலோமீட்டரில் உங்களுக்கு ஆப்ஷனில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஆறு இதே இன்ட்டு டென் டு த பவர் சிக்ஸ் கிலோமீட்டரில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஆறு அப்படின்னு சொல்லி போடுவீங்க இன்ட்டு டென் டு த பவர் சிக்ஸ் கிலோமீட்டரில் வந்துடும் இது ரெண்டுக்கும் இந்த வித்தியாசம் பார்த்துக்கங்க இது வந்துட்டு நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஆறு மில்லியன் கிலோமீட்டர்ன்னு போட்டிருக்கு இது வந்துட்டு அந்த அதையே வந்துட்டு இந்த மில்லியன் அப்படிங்கிற வேர்டை எடுத்துகிட்டு அதோடய வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டாங்க டென் பவர் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா வித்தியாச புரியுதா இந்த இடத்துல பாருங்கள் இதே வந்து மீட்டரில் கேட்குறாங்க டென் டு த பவர் லெவன் மீட்டரில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேல்யூ நீங்கள் எழுதணும் ஒன் பாயிண்ட் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ நீங்கள் எப்போ எழுதணும் அப்படின்னா இன்ட்டு டென் டு த பவர் லெவன் மீட்டர் அப்படிங்கிறத பார்க்குறப்ப தான் வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் அப்படின்னு போடணும் இதே மில்லியன் கிலோமீட்டர் அல்லது அதோட வேல்யூஸ் கொடுத்து இன்ட்டு டென் டு த பவர் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஆறு அப்படின்னு தான் நீங்கள் போடணும் லைட் இயர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதோட வேல்யூஸ் மட்டும் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் செகண்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் செகண்ட் இன் ஒன் இயர் எவ்வளோ அப்படின்னு பா கால்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த வேல்யூ வரும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் செவன் செகண்ட் அப்படின்ட்டு வரும் அப்போ வந்து இஃப் த லைட் ட்ராவல் இன் அ டிஸ்டன்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு அது எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் நைன் பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் லைட் இயர் அப்படிங்கிற வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ செகண்ட் இருக்குது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதை வச்சு தான் வந்துட்டு லைட் இயர் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஒரு லைட் இயர் அப்படிங்கிறத வேல்யூ என்னது அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஓகே இந்த வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரு லைட் இயர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் இது மட்டும் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த லெசனில் வந்துட்டு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு லேர்ன் பண்ணியிருந்தீங்கனாலே போதுமானதாக இருக்கும் இதோட புக் பேக் வந்துட்டு இன்னைக்கு சாயந்தரம் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இன்னுமே சிக்ஸ்த் அண்ட் செவன்த்து சாரி சிக்ஸ்த் அண்ட் எயித்து மெஷர்மெண்ட் வந்து பேலன்ஸ் இருக்குது இன்னொரு டென் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு அதுவும் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அதை படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப் நான் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒன் மார்க்ஸ் தான் நான் நைட் கொடுக்குறேன் அதை ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிக்க நீங்களே வந்து அதுக்கு ஆன்சர் தெரியுதானு ட்ரை பண்ணிங்க நானும் அதில் ஆன்சர் கொடுத்துறேன் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்களும் நல்லா படிங்க நம்ம சேனலில் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் வரைக்கும் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா அப்டேட்ஸுமே நான் இதில் ஷேர்